Sziasztok! Nemrégiben láttam valamelyik okos csatornán egy műsort, amiben arról a különös és megmagyarázhatatlan jelenségről beszéltek, hogy amint valahol megjelenik egy bizonyos baktérium törzsnél, a vele szemben kifejlesztett antibiotikumra történő ellenállás, vagyis antibiotikum rezisztencia, szinte abban a pillanatban ez az ellenálló képesség az adott baktérium törzs részéről a világ minden pontján jelentkezik. Ott is, ahol a szóban forgó antibiotikumról még csak nem is hallottak. És jött a találgatás, hogy ezt mi okozhatja. Hát ott aztán beszéltek mindenféléről, még a kvantumtér is szóba került, mint lehetséges tényező a jelenség magyarázatára, és ezekből én most semmit nem szeretnék idézni, ehelyett inkább előadom a saját elméletemet. Hát mivel nem vagyok <kül> mikrobiológus, pláne nem kvantumfizikus, a saját észjárásomnak megfelelő magyarázattal fogok előállni, azt pedig döntsétek el ti, hogy ez mennyire őrültség vagy sem. Én úgy gondolom, hogy az egész a kollektív tudat eredménye. A bolygó ökoszisztémáján a kollektív tudatán belül elkülönülnek egymástól a fajonkénti, azon belül pedig a fajtánkénti kollektív tudatok. Minél bonyolultabb egy életforma, itt nem a fizikális adottságokra gondolok, hiszen például az ember sem bonyolultabb egyik emlősnél sem, hanem kifejezetten a szellemi képességekre, az agykapacitásra és az ennek köszönhető én tudatra, tehát Minél bonyolultabb, annál inkább leválik nem csak a bolygó ökoszisztémájának, hanem a saját fajának, de még a fajtájának a kollektív tudatáról is. Magyarul önállósodik. Ezért olyan nehézkes az ember számára például a telepátia, vagyis a másikkal kapcsolatos megérzések, míg az állataink részéről lesz simán működik. Növények részéről is egyébként simán működik, számtalanszor bizonygatták már kísérletekkel ilyen finom feszültségmérő műszerekkel, erről találni egy csomó mindent a neten. Na mindegy, tehát állatok, növények részéről ez simán működik, az ember részéről már sajnos nem, vagy csak marha nehézkesen. Tehát ennek a leválásnak köszönhető az is, hogy a vágyaink és félelmeink csak saját magunkra hatnak leginkább, mint gondolati teremtő erő, vagyis hát másokra is hatnak, de nem olyan mértékben, mint az egyszerűbb életformáknál. A baktériumoknál egyszerűbb életformát pedig nem nagyon kell keresni. Nem, hogy én tudattal, de még csak a többiektől egy kicsit is elkülönülő tudattal sem rendelkeznek. Tehát olyannyira részesei egy-egy törzsön belül mindannyian a saját kollektív tudatuknak, hogy gyakorlatilag egynek számítanak. Az összes baktérium tudatilag egynek minősül. És mivel a tudat számára tér nem létezik, Amint valamelyikükben létrejön egy információ, mondjuk arra vonatkozóan, hogyan válhat ellenállóvá egy öt támadó kemikáliára, ez az információ azonnal megjelenik a fajtársaiban is, mert egyetlen tudat vezérli őket. Mert minél egyszerűbb egy életforma, annál kevésbé válnak le a tagjai a fajuk kollektív tudatáról, és minél bonyolultabb, annál inkább leválnak, elkülönülnek a tagjai a fajuk kollektív tudatától. Hát én így látom ezt a jelenséget. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!